I det här fallet så har jag två stycken kulor. Jag kallar dem för A, den övre, och den B. De utsätts för fritt fall, riktat neråt. Och kulan A har en massa på 0,25 kg och kula B har ett massa på 0,50 kg. Och så släpper vi kulorna så att de faller fritt. Hur stor är kraften i snöret när föremålet faller? Ja, i, det här, i den här situationen när de faller helt fritt då finns det ingen kraft i det här snöret utan alla punkter faller och alla punkter faller lika mycket på väg neråt. Och ja, kraften är noll. Det är fritt fall så kraften är lika med noll. Och i B, hur skulle situationen se ut om B var överst? Som jag skriver B och skriver A. Det är samma situation som i A-uppgiften. Det spelar ingen roll vilken, hur jag låter de här kulorna vara placerade. Jag skulle även kunna låta dem falla på det här sättet. Jag, de accelereras på samma, samma sätt. Alltså kraften i snöret är noll.